Мы встречаемся с вами каждый вечер с понедельника по пятницу на канале рен -ТВ, и говорим о том, что нас заинтересовало больше всего. Во всем мире принято называть женщин слабым полом. Однако в нашей стране эта метафора весьма условна. Привычка гнуть спину превратила наших дам в железных леди. На их плечах держится, по сути, вся страна. Нужно проложить дорогу, зайти на баррикады, спасти утопающего или заточить деталь. Везде и всюду женщины в первых рядах. К тому же на них лежит и забота о доме, которую мужчины почему-то склонны не замечать. И вот женщина крутится всю жизнь, знает, на чем сэкономить, может приготовить первое и второе из пары сосисок и двух картофелин. Она терпеливая и неприхотлива, уверена, что так живут все. Ей в голову не приходит, что можно что-то изменить в своей жизни. В Америке есть пословица. Рай – это американская зарплата, русская жена, английский дом и китайская пища. Русские женщины в мире по популярности могут сравниться разве что с русской водкой. Побывав в России, иностранцы потом еще долго рассказывают про удивительных женщин, которые умны, красивы, образованы и даже в булочную выходят при полном макияже. Только чего все это стоит самой женщине, не знают ни американские, ни даже русские мужчины. Говорим о том, готовы ли по-прежнему наши женщины останавливать коней на скаку и входить в горящие избы. У нас в гостях предприниматель Герман Стерликов. Здравствуйте, Герман. Так Здрасте. что, готовы на скаку останавливать коней? Да при живом мужике зачем женщине коней на скаку останавливать? Угу. Скажи... Это несчастные, одинокие женщины вынуждены совершать всякие подвиги. А если есть муж, да нормальный. Зачем так извращаться? То есть все хорошо? Конечно. Тогда скажите, вот в свое время, как ваша супруга, ваша жена, отреагировала на предложение, и ваше, вернее, не предложение, а решение покинуть столичную жизнь и переехать разводить индюков? Отрицательно. Отрицательно. Резко отрицательно, верещал, как потерпевшие, естественно. Потому что женщины, как правило, не понимают вначале, что когда им предлагают что-то хорошее, они боятся расстаться с тем привычным укладом жизни, да. который у них есть. Ну, тем женщина отличается от мужчины. Мужчина должен делать решительные шаги и вести за собой женщину в светлое будущее. Но это не было с ее стороны жертвой? Да нет, это ее послушание, то есть это норма. Она же жена моя. Она хоть и поверещала, то есть женщина, естественно, высказывает свое мнение, дает советы и да. так далее. Даже возмущается и противоречит, это тоже нормально. Но если это жена, то, конечно, она поедет. Слушаться и все. Да. Ну, в принципе. Хорошо. Хочу спросить женщину, которая у нас в студии. Практически тот же вопрос. Директор Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства Маргарита Боржанова. Скажите, вы жертвуете собой ради мужа, семьи? Вы знаете, Или это люб... называется послушание? Я люблю своего мужа. У меня трое детей и еще внучка. Вот. Поэтому я ничем не жертвую. Я просто живу, живу полной жизнью. Давайте похлопаем. В столичных условиях это геройский поступок. А, скажите, пожалуйста, ваш муж чем-то жертвует ради вас? Вы, он тоже просто живет? Он просто любит свою семью, любит мою работу, любит мои увлечения. И у нас увлечения, между прочим, даже одни. Ситуация. Ваш муж решил уехать э, далеко, за город, мягко говоря. И вот, вот декоративное это искусство, это все бабушки. И мы, э, значит, кинзу там, я не знаю, петрушку выращиваем. Э, делаем, значит, грибы, там, шампиньоны. Ваш поступок. Вот вы знаете... Причем он сказал вам, вы что сказали своей, своей жене? Это лучше, это хорошо. Нет, я просто сказал, что, Аленушка, дом уже не наш, он уже продан. Поэтому нам нужно завтра съезжать. Вот примерно это вам скажет ваш муж. Здесь вопрос о том, что мужик не справился, не обеспечил свою семью достойными жилищными условиями. И поэтому это вынужденная мера. И? И, ну, жена... Ваш поступ... Не-не-не, ваше решение. Сейчас и перейдем. Ваше решение. Ну, вы понимаете, даже э, жены декабристов следовали за мужьями э, в Сибирь. Поэтому надо сказать, это вопрос за, зависимости любви и э, дружбы между мужем и а женой. Секундочку, там с царем не справились. Да. А здесь? А здесь, видимо, с финансовыми трудностями. Так вы бы поехали? С мужем? Ну, конечно, возделывать петрушку. Ну, дело в том, что, вы понимаете, если не любовь, то, конечно же, бы поехала. Ну, любовь? Ну, конечно, любовь. И поехали бы. Конечно, бы поехала. Ну, а так совершенно правильно, милая женщина говорит, я действительно не справился тогда с поставленной задачей, мне не удалось 
стать президентом Российской Федерации. Да. Я разорился в ноль. И, в общем, а вы вложили я... свои деньги в предвыборную? И да? свои, и чужие. Поэтому пришлось раздавать долги, продавать все, что у меня было. И поэтому, конечно, я подвел свою семью. И, конечно, это была огромная неприятность. И для меня это тоже была огромная неприятность. Но в неприятностях опознаются отношения людей. И у кого из людей, которые живут на свете, не бывает неприятностей? Из одного битого, как говорят, двух небитых. Да? А скажите, пожалуйста, это очень интересный вопрос, меня очень волнует. Вот как вы считаете, давайте мы все-таки определимся в терминах, да, и мне кажется, все-таки женщине свойственно, нашей женщине, свойственна жертвенность. Ну, свойственно. Вот почему женщины наши готовы жертвовать собой? Вот меня очень интересовал этот вопрос. Какие причины? Любовь, это раз. Или же... Ну, традиции, да? Или же боязнь одиночества. Потому что женщина боится остаться одна. Ну, это что-то генетическое и внутреннее. Как вам кажется? Да я думаю, что это любовь к мужу и к детям. И, в общем, только это. Только это. Ваше мнение? А, вы знаете, здесь разные условия. Иногда женщины просто жалеют тех мужчин, которые не состоялись. Это жертва. Это жертва. Это жертва же... приношения. Нам их жалко. Понимаете, мы все время жалеем мужчин. Вот он не состоялся как бизнесмен, продал все. Жить негде, но ну, не на улицу уже выходить. Понятно, поехали в село. Или вон как Лыковы ушли, вы знаете, в тайгу, в Сибирь. Поэтому на самом деле наши женщины, они действительно до сих пор готовы на жертву. То есть у вас вообще ощущение, что гер... Герман неудачник. И по, извините, да? Ничего, ничего. И поэтому жена как бы из жалости поехала за Германом в село. Ну, вы Это знаете, он же слова. сам признался в этом. Ну, нет, нет вам а, есть, опять же, извините, как ваше мечта? Маргарита. Мы договорились, что меня зовут Маргарита. Да, да. Маргарита, вы абсолютно правы. У меня был очень неудачный год. Я действительно Мягко говоря. Да, не, не сумел стать президентом. И, безусловно, с этой точки зрения я неудачник. И, конечно же, она меня поддержала в эту трудную минуту. И так и должна, я считаю, поступать настоящая разные женщина. Разные вещи. Да, и, Жалость это, двигала да. или любовь? Это ну, разные это, вещи. Я не знаю. Это лучше спросить у моей жены. Но надеюсь, что любовь. А, может быть, и жалость тоже примешивается, потому что кого любишь, того и жалеешь. Я тоже своих детишек жалею, скажем, потому что их люблю. В этом нет ничего плохого. Угу. И жалость – это унизительное чувство для гордых людей. Для людей нормальных, которые любят друг друга, это нормальное, естественное человеческое чувство. У меня к вам, Маргарита, такой вопрос. Вы все-таки в Госдуме поработали, потрудились, да? Вы такой деловой человек, в принципе, по большому счету. Да, счёту. член и... Генерального совета деловой России. И так и сяк, видите? Да, да, да третий и четвертый завы... созыв Государственной Думы. А сейчас возглавляю про... Национальный музей страны. Музей, Всероссийский музей декоративно-прикладного Всероссий. и народного искусства. То есть, где вот мы должны осознавать, что мы россияне. Хорошо. Так вы поаплодируем. Нет, давайте сейчас поаплодируем. Сняли. Да. Неужели, неужели вам так скучно в семье, что вам нужно столько занятий для того, чтобы уйти из дома и где-то вот чем-то заниматься? Еще поаплодируем. Пожалуйста. Вы знаете, в семье с тремя детьми и еще с внучкой всегда найдется много занятий. Но дело в том, что женщина у нас уже перестала быть просто домохозяйкой. И, в принципе, уже весь мировой опыт показывает, что женщины становятся президентами, премьер-министрами и прочее. И очень хорошо управляют странами. Ну, например, такая неплохая страна, как Германия. Угу. И поэтому, на самом деле, этот вопрос уже был давным-давно обсужден по поводу женщин и мужчин. Тем более, мне всегда удивляет, когда начинают о женщинах говорить мужчины и рассуждать, вот что для женщины хорошо, а что плохо. Скажите, вы что, можете знать настолько тонко наш внутренний мир, наши пожелания и желания? Нет. Поэтому, вот вы понимаете, мне всегда говорят, вот, вот удивление берет. Но почему у нас мужчины всегда начинают обсуждать, обсуждать наши женские проблемы да, и э, 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 думать за нас, что нам хорошо, что нам плохо? Слушайте, вы мне скажите, вот пока лазить по всем этим развлекаловым, там, музеи и так далее, вы на кого детей поставили? Это работа! Детишки-то с кем, я не понял. Это самое лучшее место для развлечений, это музей. На кого вы бросаете? Детишки с кем, Герман спрашивает? 
Ну, вы знаете, у меня детишки-то уже взрослые, они уже состоявшиеся. Ну, ладно, говорим на себя. Вы понимаете, обе закончили МГУ. А, ну, млад... это уже не детишки, Поэтому, понятно. да, это взрослые. А, а пока карьеру делают. Ну, а хорошо. То есть, получается... А, 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 а младшая а... дочка, у меня пять с половиной лет. Я понял, а с внучкой? А, младшая пять с половиной. Вы ее, с половиной. на кого ее бросаете? А, я ее бросаю, не... вы знаете, на что... родителей. А, у нас есть прекрасные детские сады. Господи, я помимо. не бросаю При живых а родителях ее... отдавать ребенка в чужие руки, это преступление. Это вообще, женщина должна сойти с ума, потерять свой женский внутренний облик для того, чтобы своего маленького ребенка, если у нее, тем более, у нее есть благосостояние и не обязательно там вот так зарабатывать на жизнь, отдавать куда-то в чужой коллектив и идти куда-то в музей, там, заниматься какой-то ерундой. По сравнению с ребенком, это ерунда. Я хочу Потому сказать для женщины о том, главные что, дети. А что говорят, что такое ерунда? Это наше национальное достояние. Ну, это наша народная, а, народная культура. Нет. Это не ерунда. Скажу сразу. Мы да? сейчас не Второе. декоративно прикладываем. Мы не об этом говорим. Мы не об этом. Да. Этом. Мы не об этом. А, но мы говорим о том, что, что получают наши дети. Вот вы понимаете, что может получить ребенок от женщины, которая а, не общается ни с кем, не бывает, не видит ничего прекрасного. прекрасного. Она не может это передать дать своим детям. Я же, когда общаюсь с этим прекрасным, вижу все это прекрасное, я приобщаю это, э, ребенка к культуре и к нашему извините, народному извините, искусству. Даже, извините, даже возражать лень. Извините, Какая, Маргарита, такой бред эмансипический, что ужас. Столет, столетиями как-то что-то передавали, да, женщины? Хорошее, прекрасное молоко, с молоком, доброту, любовь. Ну, не знаю, ну что-то да, передавали. Да, с детьми Нет, надо все время. Но это не значит, это, это не значит что я на позициях ставлю Германа или ваши, да, Маргарита. Да, меня интересует другой. Скажите, даже, у меня такой вопрос. Даже то заботится а, о своих детях, том, никуда что? их не отпускают. Нет, а, а кто говорит, что не заботится Маргарита? Я Нет, даже ну, не сомневаюсь, что она заботится. Забота. Забота, знаете, это у пенсионного фонда такая забота, что главное, чтобы человек, там, пенсионер был накормлен да. или напоен, да, понимаете, да. и то у него не получается. Забота это быть надо с человеком, это надо ловить каждое дыхание ребенка, и это надо смотреть его глазами на мир. А с почему вы считаете, что вы быть? не должны ловить Постоянно. дыхание, вы должны да, на фермах да, проводить да, да, потому, время, а мать должна минус, все да время у меня ловить. женат все время с детьми, понимаете? Да подождите про жену-то, про сейчас... вас. Минус, почему мы... дыхание дети должны ловить только материнское? Маленькие, потому что маленькие дети вообще до... А, возраста, который уже, если, допустим, мальчики да. принимают мужчин на воспитание да. так традиционно, они должны быть постоянно с матерью. Потому что если ребенок отрывается от родителей на значительное время, он перестает быть членом семьи. Он начинает быть как каким-то оторвой, который потом подрастает, начинает болтаться по всему миру, искать приключения, счастья и так далее, и разрушает всю свою жизнь. Потому что он не привязан к семье пуповиной постоянного общения с родителями. Понял. Позиция понятна. Маргарита, скажите, пожалуйста, хочу перейти, а то мы уже... У нас другая проблема да. сейчас. Не дети, а родители. Да. Скажите, пожалуйста, Пожалуйста, кого вы чаще, какой тип э, женщин вы встречали в своей жизни чаще, э, встречаю... которые карьера превыше или семья? Превыше. Вы знаете, здесь некуда далеко ходить. Мы знаем статистику в нашей стране, мы прекрасно понимаем, что все женщины у нас практически работают. И если у нас не работают, только это жены олигархов и очень узкого, узкой прослойки населения. Поэтому наши женщины в основном работают. Понятно. Извините, я хочу возразить. У меня множество знакомых олигархов, я так за последние 20 лет в основном общаюсь в этом кругу. У них у всех женщины работают, потому что им скучно. Потому что работает. На самом деле развлечения, вы об этом прекрасно знаете. Это пошла, потрепалась, там, там поговорила, там интриги, там то, там бизнес, там деньги. Это развлечения, это игрушки. Это игрушки, которые освобождают от основной обязанности женщины быть матерью и женой. Бог с ним, с это, да, это то, что отвлекает женщину, понимаете? И у олигархов все их не избалованные, в основном, за редчайшими исключениями, женщины работают. А вот в бедных семьях, Скажите, где еще сохраняются а нормальные что? отношения, вы дайте что? мне договорить, Маргарита. Я мужчина, знает. вы меня перебиваете, Извините, милая моя, я вас не перебивал. Женщина. Понимаете? Вот и знаете, я хочу договорить. На вашем потому месте, что тогда, когда говорит мужчина, жена, женщина должна и молчать. Если она а скажет, ну, или я не буду разговаривать вообще Я могу в это поверить. Сейчас я вам не верю, потому что вы не женщина. Или вы хотите стать такой? Мы сделаем операцию. Это вы уже стали мужиком. Вообще мне бы не хотелось вступать э, в скандал э, Нет, с верещай... скандалов да, не Потому что это как бы недостойно Мужчина вообще спорить с женщиной mm -hmm. долго Высказать свою точку зрения надо да. Но спорить с женщиной это унизительно для мужчины Потому что она женщина Она должна знать свое женское счастливое место 
Понятно. Но это место же не рядом с вами, а? Подождите, а вы понимаете, да? Стоп. И потом, у нее, у нее есть муж, и ее мужу нужно ее воспитывать, в случае необходимости ее наказывать и ее любить. Это не дело посторонних мужчин, не мое дело и не ваше. Да, а мы и не пытаемся. Да. Это, сам, это, это его проблемы, и, в общем, ему нужно либо позавидовать, либо выразить свое сожаление, что у него тяжелая жизнь. Вот и все. Я как и любому мужику. Я понял. Герман, подождите одну секунду. Маргарита, скажите, пожалуйста, а вот... Мне так кажется, что нередко бывает, знаете, какие случаи? Вот что женщина рассматривает свою жертву как некое вложение. Знаете, я отдала тебе лучшие годы, а ты не хочешь мне там купить что-то или отвезти куда-то. В какой-то момент, там лет через 10, через 12, а то и раньше, начинается вот такая тема. Я не прав? Вы знаете, это вопрос такой, это внутренние семейные отношения, где-то это бывает, где-то не бывает, mm -hmm. где-то наоборот мужчина говорит о том, что слушай, я на тебя потратил лучшие свои годы, а вы понимаете, ничего при этом не достиг. Поэтому это вопрос в каждой семье по-своему. Mm -hmm. Поэтому на самом деле выстраивание внутреннего семейного счастья yeah. это дело каждого. Но в то же время давайте навязывать советы всем женщинам, извините, Извините, к стойлу идти сейчас, в данной ситуации, я считаю, это не совсем правильно. А почему это стоило? Воспитывать детей и так Потому далее. Потому бездельничать в офисах это не стоило. Это не стоило. А работать и для, о детей заботиться это сейчас, стоило. Сейчас. Поэтому нет, такая позиция нет, у современных эмансипированных женщин. Я не думаю, что Маргарита... Вы понимаете, я вам хочу сказать, что вопрос-то в чем. А, сейчас а, а, затащить кого-то в резервацию, да, вот на, в резервацию, и там а, создать какой-то иде... на идеальный Германа, мир невозможно. Потому что, ну, вы знаете, пример семьи Лыковых, да, к чему он привел. И а, сектанство, вы знаете, к чему оно приводит в итоге. Вот, в, в итоге последний там пример в Пенинской области и так далее. Поэтому этот этап уже весь пройден. Маргарита, пройдет. извините, Бог ради, но я, например, Кстати, не говоря, вижу сектанства в патриархальном вот, абсолютном нет, укладе, очень который хороший пример, придумал Герман. Нет, извините, или очень хороший пример о сектанстве Пенинской области. Там в основном были бабы, которые не слушали своих мужей и затащили своих детей под землю. Там не Кстати, было ни одной правда. семейной пары. Там в основном были эмансипированные бабенки, у которых сошла с ума их головка слабенькая по поводу того, что они сами могут принимать решения. Понимаете? И это порождение всех. И неважно, секция это в подземелье в Пензенском или в московском офисе в Москве. Это тот же самый сектантский подход к семейной жизни. Скажите, вы любите свою жену? Ну, безусловно, конечно. А Мы если... с ней живем и сейчас живем. Слава Богу. Скажите, а если жена бы вас попросила бы отказаться от нынешнего вашего уклада, что преобладало бы в вашем решении? Ну, не дай бог. Я бы сказал, просто... женщина, это не твой вопрос. А скажет, мой. Ну, к примеру. Ну, это у нее пройдет в течение суток. Это значит, она съела что-нибудь или, знаете, бывает все. Тяжело спорить. Тут тяжело спорить. Вы знаете, на самом деле мне очень э, жалко его детей, которые не могут побывать в музеях, посмотреть на все прекрасное. Они не, не могут этого увидеть. Это им недоступно, как всем остальным. Вы в музей возите детей? А, я вот вам могу сказать, что мои дети бывают не просто в музеях, а у них индивидуальные экскурсии с, а, с походами в хранилище, куда мало кого допускают. Мои дети объездили весь мир, они географию проходят в натуре пустыню в пустынях, море в море. Там горы в горах и так далее. А, мои дети получают домашнее образование от лучших преподавателей Московского университета. Дочка моя учится уже в МГУ а, на ИСТФАКе. И а, мои дети прекрасно стреляют, ездят на лошади, водят любые виды автомобилей, начиная с шестилетнего возраста. И, в общем, им так интересно жить, что у нас они с скандалом маленькие раздеваются вечером, чтобы утром не одеваться, не терять время. А как быстро Герман слушает! Как быстро Герман справился с последствиями неудачной предвыборной кампании. Это раз. А во-вторых, я сейчас обратил внимание. А вы знаете, у меня вопрос, какое-то у меня недопонимание. Скажите, пожалуйста, то есть вы живете за 300 километров, но дети продолжают учиться в МГУ. Это что, они ездят туда каждый день на лекции? Нет, не каждый день. Вы понимаете, вот я хочу сказать, на самом деле, вот мне кажется, это просто какой-то обман. Потому что вот я живу за дворником, мои дети вот там вот где-то ничего не видят и с миром не общаются. При этом, дворником. извините, моя там дочь учится в МГУ, а, при этом, извините, в МГУ нет а, практически а, ни на одном факультете, я, знаете, была бы удивлена у Садовничева, чтобы он разрешил какие-то индивидуальные, вы знаете, а, а, курсы проходить, а не учиться со всеми вместе. Во-вторых, вы понимаете... Так она учится в МГУ да. на общем массе, на общем На вечернем массе. факультете, да? На вечернем факультете. Ну, значит, каждый И... день нет, она бывает день. вместе со всеми. Нет, да, поэтому говорить о том, что вот мы за 
затворники и живем 300 да километров. Кто вам рассказал о том, что мы затворник, милая моя? Поэтому... Это ж сроду такого я не говорил. Мы живем нормальной, полноценной жизнью. Правильно, другой, мы другой, живем на даче. Другой вопрос. Ну, извините, да какая... дача? У нас свое хозяйство. У меня 120 голов овец. У меня вот сейчас дети на хозяйстве, когда я в Москве. У меня три коровы, у меня бык, у меня лошадь одна. Сейчас вторую покупаю. Какая дача? Дача у вас. У меня нормальная жизнь человеческая. Мы не затворники никакие. Мы нормально живем, полноценной жизнью. Но я ограждаю своих детей, во-первых, от того, что их отдавали в школы и детские сады при живой матери, которая у меня занимается своими детьми. Детьми, а не обслуживанием каких-то работодателей. Она моя жена, понимаете? Она моих детей обслуживает, а не известно какого мужика. И поэтому у нас нормальная просто человеческая жизнь. И мы не решаем своих детей ничего. И нам Господь, слава Богу, посылает все, что нужно нашим детям. Даже больше в тысячу раз, чем нужно. Ни в чем не нуждаемся. При том, что я разорялся уже дважды в жизни в ноль. И все время проходит немножко времени, и все выправляется. У нас сейчас мы начали с избушки. У нас сейчас прекрасный дом. У нас отличное хозяйство. У нас техника. Я езжу на последний марке Land Крузера. Все Господь послал. И я не знаю ни одной семьи, у которых дети, которые заботятся о детях, которые умирают от голода. Нет таких. Маргарита. Вы знаете, я хочу вам задать вопрос. Вот не кажется ли вам, что сейчас смотрят нас... Огромное количество женщин. И вот это все феминизм, эмансипе и все остальное, вот слушают они то, что говорит Герман, говорят, елки-палки, мне бы такого мужика. И весь этот феминизм от того, что с мужиками большие проблемы. А я вам могу продолжить и сказать, что Извините, я думаю, что многие ва... мужики думают о моей жене, мне бы такую бабу. Одну... Потому что моя жена при муже. Одну секунду. Знаете, вам так не кажется? Я Маргарита? думаю, что многие женщины, которые смотрят сейчас эту программу, думают только об одном. Вы знаете, мы бы хотели услышать речь этой жены, этой женщины, которая бы сама сказала, нравится ей это или не нравится. Зачем вот эти вот а, пропагандистские Можно ее пригласить, лозунги, она скажет. А, от, а, слышать от мужчины, который высказывает это мнение за свою жену? Замечательно. Отвечание. Я могу воспользоваться Конечно, вашим... я дам ей разрешение, она приедет и вам все скажет. Вы все поняли. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо. Спасибо. Все-таки мы великая страна. Хотя бы потому, что обсуждаем проблемы, которые остальному цивилизованному миру показались бы надуманными. Но в самом деле, на Западе заплатить за женщину в ресторане, значит оскорбить ее. А подать пальто, это дискриминировать по половому признаку. Странные они люди. У нас все иначе. Мы обсуждаем диковинные вещи, непонятные скучным европейцам. Любить или жалеть? Какая половина человечества сильная, а какая слабая? Должна ли женщина чем-то жертвовать или нет? И в этом наша сила. Потому что мы просто хотим, чтобы наши женщины были счастливы. А значит, готовы сделать все, чтобы наше общее завтра было лучше, чем сегодня. С вами был Тигран Киасаян. Увидимся.